প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবেয়া বশি জীবিকানের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর দশম অধ্যায় সমন্বয় অধ্যায়টি সম্পর্কে জানছিলাম তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা এর আর কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানবো প্রথমে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা তা হচ্ছে মেরুরজ্জু যার ইংরেজি নাম হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড মেরুরজ্জু থাকে কোথায় করটির পেছনে অর্থাৎ মাথার পেছনে অবস্থিত ফোরামন ম্যাগনাম নামক ছিদ্র থাকে আমাদের মাথার পেছনে সেখানে কোটি দেশের কসরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বলা হবে মেরুরজ্জু এর আরেকটা নাম হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড তোমরা যখন পড়বে বইয়ের অনেক জায়গায় দেখবে লেখা থাকে মেরুরজ্জু আবার অনেক জায়গায় লেখা থাকবে সুষুমনা কাণ্ড তাই দুটো নামই জানতে হবে আবার বলছি করটির পেছনে অবস্থিত ফোরামেন ম্যাগনাম নামক ছিদ্র থেকে কোটি দেশের কসরুকা পর্যন্ত কোটি দেশ বলতে কমরের কাছাকাছি কসরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে মেরুরজ্জু বা সুষুমনা কাণ্ড বলে এটি মেরুদণ্ডের কসরুকার ভেতরে ছিদ্র পথে সুরক্ষিত থাকে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের ভিতরে যে কসরুকা রয়েছে আমাদের মেরুদণ্ড তৈরি হয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট কসরুকা দিয়ে এই কসরুকার একটার সাথে একটা লাগানো আছে যে ছিদ্র পথে সেই ছিদ্র পথে এটি সুরক্ষিত থাকে মেরুরজ্জু হতে মোট একত্রিশ জোড়া মেরুরজ্জু স্নায়ু বের হয়ে আসে এরপরে যে বিষয়টি সম্পর্কে জানবো তা হচ্ছে স্নায়ু কলা স্নায়ু কলা কি যে সকল কলা বা টিস্যু দেহের সব ধরনের সংবেদন এবং উদ্দীপনা বহন করে অর্থাৎ অনুভূতি এবং উদ্দীপনা বহন করে এবং তা পরিবহনের মাধ্যমে উদ্দীপনা অনুসারে উপযুক্ত প্রতিবেদন অর্থাৎ উদ্দীপনার সাথে সাথে তার যে একটি রিয়াকশন উদ্দীপনার সাথে সাথে সে প্রতিবেদনটা সৃষ্টি করে তাদেরকে স্নায়ু টিস্যু বা স্নায়ুকলা বলে বহু সংখ্যক স্নায়ুকোষ বা নিউরনের সমন্বয়ে এই স্নায়ু টিস্যু গঠিত এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে নিউরন কি নিউরন হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের গঠন এবং কার্যকরী একক এখন এই নিউরন সম্পর্কে তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ও পড়েছ টিস্যু সম্পর্কে যখন দ্বিতীয় অধ্যায় যখন প্রাণী টিস্যু সম্পর্কে পড়ছিল তখন সর্বশেষ ছিল স্নায়ু টিস্যু সেক্ষেত্রে সেইখানে নিউরনের বর্ণনা আছে তারপরে এখানে আর একটু একই কথাই বারে বারে আসবে দুটোই একই জিনিস স্নায়ুতন্ত্র গঠন কার্যকর এককে নিউরন বলে প্রতিটি নিউরন দুটি অংশ নিয়ে গঠিত যথা কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ তোমরা বইয়ের মধ্যে খেয়াল করবে যে কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ এই প্রলম্বিত অংশকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একশন এবং ব্রেন ড্রাইট এখন মূলত যেহেতু এই চ্যাপ্টারে এটা দেওয়া আছে তাই বললাম যে দুটি অংশ কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ সিনাপস কি পরপর দুটি নিউরনের প্রথমটির একশন এবং পরেরটির ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ু সন্ধি গঠিত হয় অর্থাৎ দুটি নিউরনের প্রথমটির একশন যেমন এটা হচ্ছে একটি নিউরন এরকম যদি দুটো নিউরন থাকে তাহলে এই নিউরনের মতো আরেকটা নিউরন এখানে থাকলে এই নিউরনের এই মাথার অংশটা এই এটার একশনের সাথে যুক্ত থাকবে ঠিক যে জায়গায় যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হবে সিনাপস পরপর দুটি নিউরনের প্রথমটির একশন এবং পরটি ডেন্ডাইটের মধ্যে একটি স্নায়ু সন্ধি গঠিত হয় একে বলা হবে সিনাপস এরপরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিউরন কি আমরা জানি স্নায়ুতন্ত্র গঠন কার্যকরী এককে বলা হয় নিউরন আমরা নিউরনের গঠনটা জানবো আদর্শ নিউরনের তিনটি অংশ থাকে কোষ দেহ ডেন্ডাইট এবং একশন এখানে আগে বলেছি যে দুটি এখানে রয়েছে দুটি আদর্শ বললে তিনটি আর যদি এমনি বলা হয় নিউরনের কয়টি অংশ তাহলে দুটি বলা যায় তো একে যদি কেউ লিখো কোষ দেহ এবং প্রলম্বিত অংশ তাও হবে আবার যদি আলাদা করে লিখো কোষ দেহ ডেন্ডাইট এবং একশন তাও হবে কোষ দেহ প্লাজমা মেম্ব্রেন সাইটোপ্লাজম আর নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত নিউরনের গোলাকার তারকাকার অথবা ডিম্বাকার অংশ কোষ দেহ নামে পরিচিত কোষ দেহ নামে যে অংশটা পরিচিত সে সম্পর্কে বলছি যে তারকার মতো ডিম্বাকার হতে পারে এই অংশটাকে বলা হচ্ছে কোষ দেহ এই গোলাকারের মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস রয়েছে এর মধ্যে সাইটোপ্লাজম রয়েছে এই সাইটোপ্লাজমে মাইটোকন্ডিয়া গলজি বস্তু ক্লাইসোজম চর্বি গ্লাইকোজেন রঞ্জক কণাস অসংখ্য নিশল দানা থাকে ডেন্ড্রাইট কোষ দেহের চারিদিকে শাখাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রলম্বিত অংশকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রন বা ডেন্ড্রাইট ডেন্ড্রন থেকে যে শাখা প্রশাখা বের হয়ে আসে তাকে বলা হয় ডেন্ড্রাইট এই যে পাশে থেকে যে শাখার মধ্যে এগুলো বের হয়ে আসতেছে এগুলোকে বলা হচ্ছে ডেন্ড্রাইট অর্থাৎ কোষ দেহের চারপাশে যেটা বের হয়ে আসছে একটি নিউরনে ডেন্ড্রনের সংখ্যা শূন্য থেকে শতাধিক পর্যন্ত হতে পারে ডেন্ড্রাইট অন্য নিউরন হতে স্নায়ু তারণা গ্রহণ করে একটার সাথে একটা যখন যুক্ত থাকে অন্য নিউরন থেকে একটি স্নায়ু তারণা গ্রহণ করে নিয়ে আসে এবার আসছে একশন নিউরনের কোষ দেহ থেকে একটি লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের ডেন্টের সাথে যুক্ত থাকে এই যে কোষ দেহ থেকে একটা লম্বা স্নায়ুতন্তু পরবর্তী নিউরনের আর একশনের সাথে পরবর্তী নিউরনের ডেন্টাইটের সাথে অর্থাৎ এরকম যখন আরেকটা থাকবে তো এটার মাথার সাথে অর্থাৎ একশনের সাথে ডেন্টাইটটা যুক্ত থাকবে তাকে একশন বলবে একটি নিউরনে একটি মাত্র একশন থাকে একশনের চারিদিকে 
एक्सन चारिदी थे पतला आवरण टीके बलामा एट हम एक्सन चार पास पतला नील रंग आवरण रही बलामा एक्सन मध्यवर्ती अंचले स्नेह पदार्थ स्तर थे एके बला है मायलिन अर्थात नील आवरण निमा जो फोटा फोटा देर अंश बला हम मायलिन निमारे प्रत्यक्ष संस्पर्श घटे आवरणहीन अंश गो अर्थात प्रत्यक्ष संस्पर्श घटे क्या निमारेमाखान मायलिन तर मध्यकार लम्बा तंतुटा लाल रंग जुक्त है क्या पतला अंश गो अर्थात जेखने गोल हो शेष हो आस आवरणहीन अंश अर्थात यह जगह आवरण आखने आज क्योंकि माजखान ये अंश टू क्या आवरण नहीं आवरणहीन अंशाई हम बला हे एके बला रानियर प्रैनभियर पर्व प्रधान क्या हम उद्दीपना बहन निरण स्थिति संरक्षण और गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर संविधी निरण ग्राहक अंग केंद्रीय स्नायुतंत्र आज्ञावाह निरण केंद्रीय स्नायुतंत्र मस्तिष्क के कार्यकर अंगे उद्दीपना प्रेरण कर छोट छोट इच्छा प्रश्न रही है आवरणहीन अंश संस्पर्श घटे आवरणहीन अंश अंश रैनभियर पर्व तब जो सजिए बी परीक्षार समय ज्ञानमूलक प्रश्न निरण एक्शन पतला पर्दा आवरण की अविच्छिन्न नय निर्दिष्ट दूरत पर पर विच्छिन्न अवस्था थके विच्छिन्न आवरणहीन अंश गो बनभियर पर्व एक्सलेमा की निरण मध्यकार एक्शन मूल अक्षर आवरणी के निरणर मध्य एक्शन रही है तरह मूल आवरणी बला हमसोलेमा निरण विभाजित है ना क्यों निरण स्नायुतंत्र गाठनिक अक कोष देह डेंडाइट और एक्सन समन्वय निरण गठित निरण सैटोप्लम आज माइट्रोकंडिया गलजी वस्तु रोजोम आंतोप्लम जल के इत्यादि अनेक अंगाणु रही है क्यों निरण सैटोप्लम सक्रिय सेंट्रियल नहीं साधारण तो जी सेंट्रियल कोष विभाजन अंश नए सक्रिय सेंट्रियल थे निरण कभाजित उत्पन्न लम्बा तंतु एक्सन नाम चारिदी अवस्थित जो पतला पर्दा एक आगे नील रंग पतला पर्दा टाइम देखा जा पतला पर्दा पर्दा टाइमिमा लाल कलर नील रंग मायलिन तेजान जो फोटा फोटा देखा जाए लाल और नीलर मजखान फोटा अंश टुक मायलिन रासायनिक पदार्थ दिए तैरि एर अभाव तैरि ना हम मानुष पार्किनसन रोगे आक्रांत है तरह मुठ कथा डोपाम स्नायुकोष जो निर्जास तैरि बला हम डोपाम डोपाम शरि पेशी नड़ाचड़ा सहाय कर मस्तिष्क अंश जुड़े अवस्थान कर सरिब्राम अर्थात मस्तिष्क सबसे बड़ अंशाई हम सरिब्राम क्योंकि सरिबेलम पंचर पृष्ठभाग और मध्य मस्तिष्क नीचे छोट्ट एक अंश जुड़े अवस्थित पश्चात मस्तिष्क अर्थात सरिबेलम पंचर पृष्ठभागे पंच नामक अंश पृष्ठे और मध्य मस्तिष्क नीचे छोट एक अंश जुड़े अवस्थान कर सरिब्राम अनैच्छिक क्या नियंत्रण कर बुद्धि चिंता स्मृतिबोधे केंद्र और सरिबेलम हमिक क्या समन्वयकारी नियंत्रण कर समन्वय सरिबेलम देहर भारसम्य नियंत्रण कर आज के पर्यत परवर्ती क्लस नतून टपिक्स नहीं नतून विषय नहीं तुम्हारे साथ देखा से भलो थे आल्ला हाफिज